Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Now, as I promised, ang video ito mo pala, yung unang upload ko nito ay nasa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leonelin. At sabi ko, dandahanan natin ang sagutan, ito ang sinesend sa isa sa ating mga followers. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin, na huwag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yan ng mga messages. Kung meron kayong concern, dito na lang sa free reviewers managed by Leonalyn. Kung naghahanap naman kayo ng mga libreng printable na reviewers, pwede kayong mag-message dito at ugaling basahin yung auto-reply sa kapag mag-message kayo dyan. Otherwise, kung gusto nyo makakuhan agad-agad ng mga libreng printable na reviewers, Punta na lang kayo sa file sa FB Group na ito, Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pa mga FB Groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's do number one. If the product of three consecutive integers written in increasing order equals the middle integer, what is the least of the three integers? Gaya na sinagot natin sa ating FB page kung napanood nyo yun, Tingnan natin yung mga nasa choices. Ang pinakalist dyan ay itong negative 1. So, itry natin si negative 1. Negative 1. Anong next sa negative 1? 0. Anong next sa 0? 1. Product. Ibig sabihin, i-multiply natin yan. Meron tayong equals. So, equals the middle integer. Ito yung middle. 0. Negative 1 times 0 times 1, that is exactly equal to 0. So, therefore, ang tamang sagot ay itong letter D. Now, let us double check. What if itong letter A? So, 2 yung pinakalist. Increasing order. Ang next set 2 ay 3, then 4. Ang product now nila ay yung nasa middle. Kung i-multiply mo yan, that is not equal to 3. Next, dito tayo sa letter B. 1 ang pinakalist. Kasi yung tanong dito, what is the least of the 3 integers? Ibig sabihin, yung nasa choices, puro yan yung pinakalist. So, anong next sa 1? We have 2, 3. Kung i-multiply natin yung tatlo, dapat ang sagot ay yung nasa gitna, which is 2. Pero this is 1 times 2 times 3. This is not equal to 2. It is equal to 6. Dito tayo sa 0. So, yung 0, ang next sa 0 ay 1. Ang next dyan ay 2. Kung i-multiply mo yan lahat, that is not equal to 1. Yan yung nasa gitna. Dapat 1. Pero hindi yan equal to 1 kasi 0 ang sagot dito sa letter C. Now, I hope na gets nyo na kung bakit letter D ang tamang sagot dito. Next, number 2. If X is more than 1, which of the following expression decreases in value as X increases? Obviously, sa tatlong ito, as X increases, its value decreases. That is only 3. 3 only. Letter C. Bakit ma'am? Remember, ang x dito ay nasa denominator. The more na lalaki yung denominator natin, dadami yung hati, ibig sabihin lalong liliit, decreases. Paliwanag lang natin itong number 1. So, x plus 1 over x. Kung ang x ay equal to 1, so that will be 2. Now, kung ang x ay equal to 2, this is obviously equal to 2 and 1 half. What if yung x ay equal to 3, and this is 3 and 1 third? Nagka-increase yung x natin, yung value naman increases. So, hindi yan siya. Tingnan naman natin ito. x squared minus 10x. Kung halimbawa, ang x natin ay 1. And then, ang x dito, so 1. And this is equal to negative 9. Then, doon tayo sa 5. So, this is 5. 
5 squared minus ito magiging 50 na yan. Ito ay 25. So, this is equal to negative 25. As x increases, yung mismong value decreases. Pwede. Next, doon tayo sa 10 squared. So, this is 10. 10 squared equals 100. This is 100. Therefore, ang answer dito ay 0. Next, doon tayo sa 20 para klaro sa inyo. 20 squared, that is 200, uh, 400. Then, i-minus natin dito sa 10 times 20, and this is 200. Therefore, ang sagot dito ay 200. Again, as the x increases, yung mismong value dito ay hindi naman siya nag-decrease. Therefore, eliminate natin yan. Kaya ang tamang sagot ay ito lang number 3. Next, which of the following has the largest numerical value? Meron tayong choice A at B na parihong one-fifth pero yung isa lang ay in-squared. So obviously, eliminate natin yan siya. Kasi yan ang ibig sabihin yan ay one-fifth times one-fifth. This will give us one over twenty-five na lalong lumiit pa dito sa kung i-compare mo sa one-fifth natin. So, eliminate natin si B. Next, square root of 0.16. And by the way, yung square root of decimal number, minsan nang, ay lagi pala, lagi nang lumalabas sa mismo civil service exam. So, paano ba yan? Ang gagawin natin ay yung mismong 16, sulat natin sa taas. Yung nasa denominator natin, ilan ba yung, yung sa decimal, i-move natin going to the right. One, two. Dalawa. So, therefore, maglagay ka muna ng isang, ay, ng one dyan, and then, one, two, dalawang zero. So, mas madali na itong i-squared natin. Square root of 16, and that is 4. Square root of 100, and that is 10. 4 over 10 is 0.4. So, therefore, ang value nito ay 0.4. Next, dito naman tayo sa letter D. 0 0.01 at meron tayong pi. Anong value nito? 3.1416. Yan ay i-multiply natin sa 0 0.01. Kapag mag-multiply tayo, decimal lang, 1 lang din naman yan siya. So, i-move lang natin yan. And then, ang value nito ay 0 0.031416. Now, tingnan ang decimal. After sa decimal, 0 yan siya. While si letter C, after sa decimal, 4 yung nandyan. So, obviously, eliminate natin yan kasi ang hinahanap natin ay yung largest numerical value sa choices. Ang 1 over 5, ang value niyan sa decimal ay 0.2. So, sa, ang next sa decimal ay 2. Ang 2 versus dito sa 0.4, obviously, mas maliit ito. Kaya ang tamang sagot dito ay letter C. Napansin niyo kung paano tayo sumagot? Elimination method. Yung ginawa natin. Next, number four. Which of the following is greater than one-fourth? Ang one-fourth, ano ba yan? That is point twenty-five. Now, si point twenty-five, meron yang squared. Ang hinahanap dito ay greater than point twenty-five. Remember, ang point twenty-five, one-fourth yan siya. Kung i-squared natin yan, lalo liyang liliit. So, therefore, eliminate natin yan siya. Huwag niyong kalimutan yung pagsagot natin sa number 3. ba kino-compare natin itong dalawa, si B, ah, si A at saka si B. Meron kasing squared itong si B. So, ini-eliminate na natin yan para sa pagpilian natin kung saan dyan yung largest numerical value. Kasi nga, kung i-compare siya dito, kapag naka-squared, lalong liliit. So, ngayon, si letter A, 
itong 0.25 na may square dyan, yung may exponent na 2, obviously, mas maliit yan sa mismong 1 fourth. So, eliminate na natin yan. Next, si letter B, yung decimal niya after dyan ay 0. Remember, ang value ni 1 fourth after sa decimal, yan ay 2. So, eliminate natin yan kasi mas maliit pa yan sa 1 fourth. Next, nandito na naman tayo itong letter C. Explain na natin pariho sa letter A. Meron siyang exponent. Hindi lalong liliit yan siya. Isa na lang ang natitira kaya yan na yung tamang sagot. Now, let us double check first kung tama ba na letter D yung greatest among sa choices. Square root of 1, 4. Square root of 1 is 1. Square root of 4 is 2. And this is 1 half. Ang 1 half ay 0. 0.5. Therefore, tama nga na letter D yung sagot dito. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Abangan yung mga karugtong kasi dahan-dahanin nating sagutan yung lahat na sinesend sa isa sa ating mga followers. Kahit meron pa tayong marami mga pending, so bali i-alternate na lang natin. At isingit-singit yung ibang mga post sa ating FB group. Thank you and God bless.